propuesta? Eh, voy primero con la propuesta o solución de Emma que quedó por que quedó por presentar. Ya. Yeah. A ver, dice. En la parte del marco teórico eh, tienes que poner crianza de reces para razas y características, reproducción, nutrición, enfermedades, todo lo que tenga que ver con el, la crianza del, del ganado de carne, ¿no? Eh, no sé qué raza mantengan por ahí, eh, ya sea Normando, Norshay o, o Brahma. Pero bueno, van a, vas a tener que poner esa parte. Faenamiento del animal y la calidad y su manejo. Porque es bastante importante que cómo, cómo viene el animal antes de, para que tenga buena carne, o sea, tiene que tener un buen animal, ¿no? Entonces todo eso va a ser, va a ser considerado la manipulación y conservación de la carne, empacado y características de la materia prima. Como es un tema de, de inocuidad, eh, vas a tener que hablar de la parte teórica de lo que es el HACCP y de la ISO 22.002.1, porque me, eh, nos comentó tu, ¿cómo es Juan Carlos? Que varia bastante temática vas a basar en esta. En esta sí, ya tenemos. Ajá. Sí, ya tenemos listo eso. Listo. Entonces, eh, sí, el, el marco teórico ya tiene que tener listo. Marco teórico ya tiene que tener listo porque se supone que era parte del, de la presentación anterior, solamente tiene que completar un poco más. Uh -huh. Viabilidad propuesta de solución. O sea, está puesto como propuesta de solución el capítulo 5. Porque eso es lo que van a hacer ustedes, o sea, una propuesta de solución. La vía técnica y tecnológica es lo mismo para todo, es lo mismo para todos los, para todos los, ¿cómo es? Productos, ¿no? Producto final, características, estabilidad, conservación, la parte de procesos, o sea, eso, eso es lo mismo para todos los. Lo que les faltaría y deberían presentar es el insumo de distribución de planta la próxima semana. Y el, checklist de, y el checklist de BPM es que dijo que iba a ser basado en la ISO 22.002.1. El checklist tiene que ver mucho con la distribución de planta porque es la distribución de planta actual en tu caso. O sea, cómo está la planta ahorita, si es que de pronto no está eficiente o no está o no acorde con las buenas prácticas de manufactura, eso va a ser parte de tu propuesta, ¿no es cierto? Claro. Entonces, es, esta es la distribución de la planta actual. Entonces, eh, tanto Evelyn como Emma, lo que les faltaría es este tema, esta temática de la distribución de planta para presentar la próxima semana y para completar el. La capacidad instalada, o sea, la maquinaria y la distribución de planta. Con eso completaríamos el capítulo, este capítulo de la viabilidad técnica. Y tecnológica. Entonces, esos serían los insumos para la próxima semana. Para revisar. En el tema de procesos, bueno, ya procesos ya hemos visto bastante. Ya les he explicado y en eso nos hemos demarcado hasta, hasta el momento. Capacidad instalada ya deberían tener un diagrama de maquinaria. Y distribución de planta, una, ya escoja, ya sí, eh, bueno, en el, tu caso actual, en el caso de Evelyn, tendría que escoger una especie de distribución, ya sea por producto, por proceso o por posición fija. Eh, haz un diagrama en el vicio, hay cómo hacer de todo esto, hay cómo hacer en el vicio. Y entre semana le vemos. Checklists de BPM, eh, yo le hice esta propuesta, que son los, los ítems clásicos o los básicos, pero ya él dijo que iba a mandar con, con la normativa, 
Entonces eso ya han de tener adelantado un poco. Y habilidad metodológica. Aquí lo que buscamos es cumplir cada uno de los objetivos que te propusiste en tu proyecto. Entonces, aquí los objetivos los, los, los copié de, algo, de alguno de tus, de los archivos que me envié, entregaste. Entonces, se mantiene eso. Eh, las actividades. Cumplir cada una de las actividades de, que, está, que está presentándose, ¿no? Y que se definieron también en tu uh, matriz del marco lógico. Yo creo que podrías eh, presentar el análisis de riesgos. Sería interesante que alcances a presentar también en, el, en, el, en la presentación del proyecto integrador. Lo que te va a hacer un poco complejo y de pronto va a quedar para el próximo nivel sería esto. Me parece que es para quinto. Mm. Ya, hasta identificar y realizar el análisis de peligros. Ajá. Ya. Hasta ahí podría ser. Todo esto debería ser para quinto más bien. Ya, profe. Listo. Luego viene una viabilidad financiera. A ver, eh, tienes que establecer un presupuesto de la asesoría. Sí, eso es de ley, o sea... Y ya no vamos a trabajar con la otra profe porque, porque todos van a ser a partir de costos. Creo que solamente a Evelyn le va a tocar un, un, un tema de... Pero eso podríamos de pronto hacerle por interno el, el diagrama financiero con Evelyn. De ahí los otros tendría que ser a partir de costos y tenemos que mostrar el valor agregado o según una especie de análisis beneficio-costo. O sea, pero eso ya es una... una un indicador sencillo que se hace con una especie de, de división. Se usa una fórmula nomás. Y en la fórmula del punto de equilibrio, que ya la conocen y vamos a... O sea, lo que les va a enseñar aquí, de aquí en adelante, va a ser la parte de costos. ¿Cómo hace la parte de costos? Hacer una comparación, entonces, del presupuesto. Hacer una comparación. Sí, el producto va a tener una mejor calidad y posiblemente, no sé, eh, va de pronto va a tener eh, otro, otro costo, otro precio. Eso es algo que van a determinar ustedes. Eh, de pronto van a subir las ventas porque va a aumentar la conformidad o la gente que quiera tu, tu producto. Entonces van a hacer un, un análisis, se podría decir, de, de beneficios económicos de su propuesta con respecto a lo que estaba antes. La empresa tiene que saber, obviamente, que, que va a mejorar. Pero es un análisis sencillo. Entonces, en esa parte, eh, lo que les va a enseñar es a establecer costos. Como siempre les preguntan costos y del precio del producto, entonces esa parte es la que continúa. Viabilidad legal. Eh, todo esto debe tener en orden. Permisos de funcionamiento, bomberos, LUAE, Ministerio de Salud, Agrocalidad, Fitosanitarios, Bioseguridad, Permiso de Medio Ambiente, ARSA y Certificación de BPMs. Este tema le veo un poco complejo, pero a discusión podría ser. En estos permisos ya debes tener. Entonces, aquí las copias. Yo debería tener esos. De ahí sí, análisis, resultados y conclusiones. Ese sería el tema. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Está claro? O bueno, también se va a ir, se va a ir caminando poco a poco. Y conforme vaya avanzando, entonces ahí le voy preguntando si, si, está, si estamos haciendo bien algún punto o nos falta algo. Correcto. Eh, listo.
A ver, que está, ya que está Evelyn, pongamos de acuerdo qué va a poder presentar este, estas semanas y el, y el proceso. Entonces, la próxima semana sería el... Ya vamos a definir el, esa parte. A ver. Evelyn, eh, ya saben, eso sí, ya saben ambas, ¿no? Eh, los objetivos se mueven de, de piso y se abre el capítulo marco teórico. Eso sí, solamente es un, un traslado, ¿no? Eh, cultivo post cosecha, faenamiento y post captura. En tu caso, cultivo y post cosecha de la caña, ¿no? Porque es de licor. Entonces vamos a trabajar con licor de caña. Entonces va a ser cultivo post cosecha de la caña. Normativa técnica de producción y conservación de los alimentos. Calidad, inocuidad y seguridad alimentaria. Como conceptuales. conceptuales. Buenas prácticas de manufactura, porque obviamente tiene que tener buena práctica de manufactura el producto. Y esto de la notificación sanitaria, pues no porque no es eh, asunto de, de tu proyecto. Conceptos de empresa. Sí, sobre todo la que van a constituir o la que tienen por como constituir. Esta parte no es problema. Sí. Viabilidad. Esto todos deben presentar. Porque esto sí está, esto sí está visto, como quien dice. Entonces, la distribución de planta, y en el caso de ustedes sería el checklist de BPMs, ese serían los insumos de la próxima semana. Esta parte aquí ya quedamos de acuerdo, ya vimos. Eh, En tu caso, sí toca hacer todo lo que es ingresos, egresos, estados financieros, indicadores y demás, pero eso serían los insumos que están para el próximo, para quinto nivel. Y podríamos trabajar por interno o ya trabajar con, con un Excel financiero directamente. Lo que es costos, eso y punto de equilibrio, esa va a ser la... Las, lo que se les va a dar como clases a partir del día de hoy. Y todo lo que es permisos, eh, si manejan con la fábrica de Steffi, te deben tener ya todo lo que es ese hilo AE, patentes, marca. El registro sanitario no, porque no es cuestión de tu proyecto. Eh, si tu proyecto o producto es factible, eh, ya después de que lo demuestres en clases o en la defensa, ahí sacan al mercado con la notificación sanitaria. Por eso la notificación sanitaria va a ser únicamente un tema del, de su sí, Javier. El estudio de mercado... Eh, ya estábamos haciendo una, una aceptabilidad, unas encuestas, entonces ya solo tienes que tener una tabulación. Comenzar a encuestar y hacer una tabulación. Eh, sí sería bueno por lo que tienes que vender, que eh, tu producto, o sea, tienes que presentarlo a Chévere, que, sea, que hagas un poco de, una poco de publicidad. Y conclusiones y recomendaciones. Todo lo que está en lila, como ven, es para quinto nivel. Todo lo que está en lila es para quinto nivel. A ver, eh, lo que necesitaría para la próxima semana sería la distribución de planta. 
vamos a hacer un, un, un hoja de, de deber. Listo. Entonces, aquí ya sin colores. Ya, eh, sería entonces eh, la maquinaria, capacidad instalada, distribución de planta. Eh, me ayudaría mucho el tema de inversión. Y costos del producto. Sí. Entonces. Esta parte. Eso quedaría. En el caso de. Emma tendría que ser. Solamente el checklist. En lugar de lo que es inversión y costos. Listo. Entonces vamos a la parte de costos y punto de equilibrio de manera general y, y, bast y bastante rápida o concreta. Y si tienen alguna pregunta y me van diciendo y vamos empleando. Este libro también lo tienen ustedes. Ayuda bastante en todo lo que es administración de la producción. El ejemplo podría ser de pronto que sea con otro tipo de producto, no, 
no necesaria de alimentos, pero la estructura y el tema de costos en producción es más o menos parecida. Sí, entonces, también podremos trabajar con otro tipo de costeo. También vamos a aprender costos, métodos ABC, métodos de presupuestos. Este sí. sí, aquí está. Análisis de punto de equilibrio. Listo. Miren, por ejemplo. Entonces, desde atrás... Eh, Empieza el asunto desde el análisis de capacidad instalada. Eh, determinando el número de, de piezas que se puede emplear por máquina o, produ o, o productos por, por máquina y por hora. Entonces calcul se calcula por semana. Entonces a partir del número de, de productos que tienen 6,000 unidades, comienza a calcular todo. ¿Ya? Es cierto que aquí tiene una especie de que, o sea, pero aquí es una pregunta, ¿no? Si el producto pro, procesa con 10 en lugar de, en lugar de, en lugar de 6, entonces sucede otra cosa. Pero me parece que vamos a terminar con este, con estas 6,000 unidades. Para estas 6,000 unidades está el, el cálculo. Entonces ahí está, por ejemplo, materias primas, eh, piezas compradas, ¿ya? O sea, si es que tienen otra, lo que se podría ser, eh, que aquí ensambla, entonces eh, une otro producto con otro, o sea, una materia prima con otra, entonces ahí tiene un costo por el ensamblaje. Electricidad se refiere a todo lo que se gasten energías, que esto ya sería un costo indirecto de fabricación. Entonces, materia prima directa, costo indirecto de fabricación, que tiene que ver con la electricidad, la mano de obra directa, todo lo que es mano de obra por ensamble. Entonces, la mano de obra que se está utilizando de manera directa. Renta, renta es arrenda, arrendamiento, pero de la parte de fabricación, o sea, del área de fabricación. Entonces, si ustedes arrendan un, un local completo y no todo es del de área de producción, podrían poner como quien dice una parte. O sea, porcentualizar lo que es oficina y lo que es eh, producción. Y lo que es producción viene acá. El supervisor o el jefe de producción entra como un costo indirecto de fabricación. La depreciación de la maquinaria también entra como un costo indirecto de fabricación. Suman todo y dividen para el número de unidades y tienen el costo por unidad.
Entonces, este resumen de costos podría ser lo que, lo que tengamos, ¿no es cierto? En ingredientes, ¿sí? Esto es cada ingrediente que se utiliza, cuánto cuesta y cuánto utiliza. Sí. Electricidad, eh, vamos a hacer acorde de pronto con el tema de energía, puede ser con el, el pago de la luz de, de local. La mano de obra. Ese es un cálculo que vamos a tener que, eh, más bien por un tema mensual de los operadores. Sí. También hay una forma de calcular por hora o por, pero podría ser un, una división un, de lo que podríamos tener aquí. Un cálculo. El, si el sueldo sí si han de tener ese, esa mano. Estos datos se han de tener. Renta. En el caso del supervisor, vendría a ser el, el jefe de producción, si es que se tiene. En el caso de tener. Y depreciación de la maquinaria. Listo. Ese sería el costo de producto. Le hace igual el cálculo con el, el otro número de piezas. Entonces lo que cambia es de, únicamente como aquí es el costo por pieza, cambia el, el costo de, de cada cosa. No sé si el punto de equilibrio lo mandan antes o después. Sí, ya le vamos a revisar cómo está el, este, pues el punto de equilibrio. Parece que estaba más antes. Igual así mismo vamos a hacer un ejemplo de punto de equilibrio en un, en un Excel. Aquí creo que está. Costo de compra por semana, 200 dólares. Costo de por producir el torno, 80 mil, eh, 75 dólares de, eh, por demanda. Costo por producir el centro de maquinado. ¿Ya? Entonces, línea de ingresos. Línea de compras. Entonces, aquí tiene una... Entonces, el caso, el, 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 el punto de equilibrio se llega cuando tiene la utilidad cero, o sea, cuando no hay una ganancia, y se hace una, una, un despeje de la, del punto de, del tema de unidades. Ya le vamos a hacer. Sé que tenían así completo, pero parece que no ha estado completo el ejercicio. Entonces tenemos el punto de equilibrio. ¿Qué es lo que va a pasar? O sea, un P por Q sería el, 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 lo que es ingresos aquí y lo que es costos. En este caso tenemos a un... Sí, entonces aquí tendríamos... 
lo que se está despejando, ¿no? Entonces, el, el este viene, que está sumando, viene acá a restar. Entonces, aquí es más QB. Está sumando bien a restar, queda el costo fijo. Se separa Q como, como común. Y esto de aquí pasa a dividir. Entonces, la, el costo fijo dividido para el precio menos el costo variable. O sea, el costo de producción más es aquí. Entonces, el, ese sería el asunto. Podríamos ponerle también CP. El Q se refiere al número de, al número de unidades, ¿no? CP o costo variable también les llamo. Nuevamente yo lo conozco como CB, costo variable. Ya, entonces aquí tenemos pues aquí podría ser, ¿no? Entonces aquí van a tener un volumen de unidades más o menos 300 de volumen, un volumen de producción específico, ¿no? Ya, eh, Dice que el costo variable o el costo de producción determinado es de 15.75. El costo fijo de, 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 el costo fijo de, este, de esta producción es 8.500. Entonces, en el principio tenemos 8.500 como inicio. Aquí debería ser el precio más alto. Ah, no, 35 dólares. Está un poco muy, muy, muy alto, más bien. Podría ser un... Digamos que estamos con 20 dólares. O hasta un 25 podría ser. Ya. Listo. Entonces... Aquí se le vamos a sacar el, el punto de equilibrio y vemos. Entonces, aquí igual. Aquí va el punto de equilibrio, entonces 
sería 8500 dividido para 25 menos 15 más 75. Parece un poco alto de 5 para 22, por favor. Qué raro salió un poco más que antes. podría ser entonces estamos con 596 aquí 596 podría ser ya igualmente aquí tendríamos los demás valores 800 1000 y 1200 podría ser. Listo. Aquí se van todos los valores que están acá. Costos fijos. Eh, pues se, se llama justamente fijo porque es un costo único. Costo total es la suma del la suma de este más este de acá entonces ese vendría acá ingreso total quedamos en 30 entonces aquí sería 30 entonces aquí sería lo que se vendría a hacer estos de aquí por 30. La utilidad en cambio sería este valor de acá. Menos el valor de acá, que es el costo total. Entonces, como ven, el del principio sería un corredor de pérdidas. Aquí debería reflejar cero, pero si le debería poner, pues es que le pongo el, el valor real, ¿no? Aquí sería 596,49, lo que pasa es que está fraccionado y por eso... Entonces, aquí, aquí se... Como es el punto de equilibrio, no hay ganancias. Y pero a partir de él vendría el tema de las ganancias. Entonces, para ir dibujando como quien dice todas las variables, podría ser este el, volu el volumen de producción. Y los ingresos. Costos, costo fijo, mm. 
Yeah. Insert. Puede ser a partir de un. Ya. Yeah. Ahí tendríamos el gráfico. Tendría que determinar es qué es cada cosa. Aquí se puede ver el corredor de, de, ganan, de ganancias. Y bajo este está el corredor de pérdidas. Este sería el costo fijo. Porque justamente está, está alineado con eso. De este lado están siempre los ingresos, lo que es dólares. Y de este lado del volumen de producción, tendremos que... Justamente tendríamos que... Cambiar esta... Editar esta parte. Como ven, ahí sí cambia y se coloca justamente con el, con la parte del, de lo que tiene que ver con el, el volumen de la producción. Ese sería. Entonces aquí estaría el costo fijo, el, los ingresos. Este sería la base de costos. Y ahí se reflejaría el corredor de lo que está ganando versus lo que está perdiendo y, y desde cuándo comienza a ganar, que es a partir del punto. Ya. Otro cálculo que les voy a enseñar es el punto de equilibrio pero multiproducto. Porque se supone que ustedes tienen no solo producto en el mercado, sino varios. Entonces, digamos que aquí tienen un diagrama de costos, ventas provistas, un factor porcentual, costo de vista, de, costo, costo de venta unitario por cada uno de los productos que tiene el mercado, precio de venta unitario, margen de contribución y aquí vendría el, los puntos de equilibrio. Claro que esto ya está calculado, pero sale a partir de acá. A partir de acá sale el, el, la temática. ¿Qué es lo que se hace para hacer lo mismo que en el que lo que está acá? Vamos a poner una suma. ¿sí? Entonces sumar esta parte de aquí. ¿Qué dice el factor porcentual? Está dividiendo este valor para el, para el valor total. Entonces saco un, un porcentaje de ventas. Eh, cuando no sé, a ver, hasta aquí es sobre de 18, de 18. Entonces, siempre tiene que ser siempre de 18.
Actualmente acá. Igualmente acá. Listo. Se supone que la suma debería dar el 100%. Listo. Ya. Aquí dice costo de vista unitario. Le vamos a hacer una, una multiplicación eh, por, el, por el porcentaje y por el 100% para, para poder tener un costo por acentuado. O sea, es solamente el porcentaje del costo con respecto al, a la, al porcentaje de venta de ese producto. Igual el precio de venta. Entonces todo va a ser porcentualizado. Entonces para sacar un punto de vista, punto de equilibrio multiproducto, eh, lo que más se necesita es las ventas de cada producto. El margen de contribución. La resta del uno menos del otro. Igual aquí vamos sumando los valores. El cálculo del punto de equilibrio. Igualmente cada punto de equilibrio con su porcentaje. Ah, C9. C9 es el de acá. Hay que sacar el punto de equilibrio primero total. Entonces, C9 es G7. G7 son estos valores de aquí. Utilizamos estos valores para poder sacar el punto de equilibrio. O sea, este es el total, el precio de venta total, menos el costo variable total. Y sacamos de ese punto de equilibrio. Utilizando el costo fijo. Y esto es un porcentaje de, de cada punto de equilibrio o la representación de cada, de cada producto. Acá lo que pasa es que se debe mantener el E3. Ah, también el 20. 20. No, 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 aquí está. Ay, ay, ay. El 20 no se tiene que mantener. El 13 sí está aquí, aquí el 14. Aquí el 15. Sería el 16 y el 20.
Igualmente aquí. Ya. Ese sería el cálculo del punto de equilibrio multiproducto. Entonces aquí es el 1 de aquí, este aquí es multiproducto. Multiproducto. Y este es por producto. Esto es mismo, este Excel les sería pasado por para que ustedes puedan manejarlo. Este es un cálculo de todo lo que es costo variable, lo que es unidades, margen de contribución, costo de fijo total, utilidad. Entonces aquí la utilidad siempre va a jugar con ingresos menos en los costos pues aquí tendríamos que tener sería ya los ingresos tendría que ser el número de unidades por el precio de venta ya lo que es costos tendría que ser el costo variable. Que es este. Por el número de unidades. Que es este de acá. Entonces ahí tendríamos las utilidades. Los valores que tengamos pueden de pronto cambiar. El margen de contribución es el ingresos, precio de venta es este. Margen de contribución siempre es precio de venta menos, menos costo variable. Pero aquí deberían estarle poniendo por número de unidades también. Entonces sería... Este menos este Costos fijos tendrían que ser un tema de costos totales. Claro. Mira, aquí tiene que calcular el número de unidades, tiene que ser un despeje. Todos son despejes a partir del uno y del otro. Esas serían las fórmulas que utilizaría. Listo, ya que ha estado Javier. El, Javier, ¿sí me escuchas? Javier.
Javier. Está solamente la cámara ahí presente. <risa> 